ജില്ലാ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വലേഴ്സ് നമസ്കാരം ജില്ലാ വാർത്തകൾ ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി ബാലദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ബാലഗോകുലത്തിന്റെ ശോഭയാത്രകൾക്ക് ഒരുക്കങ്ങളായി കൃഷ്ണവേഷത്തിൽ മഹാശോഭയാത്രയിലെത്തുന്ന ബാലികാ ബാലന്മാർക്കായി പ്രസാദവും ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി ഉണ്ണിക്കണ്ണന്മാരെ കാണാനുള്ള ആകാംക്ഷയിലാണ് നഗരം പ്രധാന വാർത്തകളിലേക്ക് മാംഗോ ടാക്സി നിർത്തലാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സംയുക്ത മോട്ടോ തൊഴിലാളി നേതൃത്വത്തിൽ പണിമുടക്കി പ്രതിഷേധവുമായി കലക്ടറേറ്റ് മാർച്ച് ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി ആഘോഷ ഒരുക്കങ്ങൾ അവസാനഘട്ടത്തിൽ പ്രസാദ വിതരണം കുറ്റമറ്റതാക്കാൻ വനിതാ പ്രവർത്തകരും സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധിയുടെ എഴുപതാം വാർഷിക പക്ഷാചരണത്തിന് സമാപനം കുറിച്ച് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പ്രത്യേക അസംബ്ലി ചേർന്ന് ദേശീയ ഗാനം ആലപിച്ചു വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് മാംഗോ ടാക്സി നിർത്തലാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് വിവിധ ട്രേഡ് യൂണിയനുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കളക്ടറേറ്റിലേക്ക് മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചു സി ഐ ടി യു ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ കെ മമ്മു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മാംഗോ ടാക്സിയുടെ ഏജന്റ് പണിയെടുക്കുകയാണ് ആർ ടി ഒ എന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപണം ഉന്നയിച്ചു മാംഗോ ടാക്സി നിർത്തലാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നടത്തിയ പണിമുടക്കിന്റെ ഭാഗമായാണ് വിവിധ ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾ കോഴിക്കോട് കളക്ടറേറ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തിയത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മീഷണറുടെ ഉത്തരവ് പിൻവലിക്കുക ഓട്ടോ പെർമിറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ട്രേഡ് യൂണിയനുകളുമായി കൂടിയാലോചിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം നടപടി സ്വീകരിക്കുക ഓട്ടോ ഡ്രൈവർമാരുടെ പേരിലുള്ള കള്ളക്കേസ് പിൻവലിക്കുക തുടങ്ങിയ സുപ്രധാന ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് നടന്ന മാർച്ച് സി ഐ ടി യു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ കെ മമ്മു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മാംഗോ ടാക്സിയുടെ ഏജന്റ് പണിയെടുക്കുകയാണ് ആർ ടി ഒ എന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു റോഡ് ഗതാഗത മേഖലയിലെ പുതിയ നയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് പകരം ഉഴുതുമറിക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് തൊഴിലാളികളെ വഴിയാധാരമാക്കാനുള്ള ഇത്തരം നീക്കങ്ങൾക്കെതിരെ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കുമെന്നും എന്തു വില കൊടുത്തും ചെറുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അഡ്വക്കേറ്റ് എം രാജൻ കെ കെ പ്രേമൻ സി പി സുലൈമാൻ കെ സി രാമചന്ദ്രൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ഇ നാരായണൻ നായർ തുടങ്ങിയവർ മാർച്ചിന് നേതൃത്വം നൽകി സി ഐ ടി യു ഐ എൻ ടി യു സി ബി എം എസ് എസ് ടി യു എ ഐ ടി യു സി എച്ച് എം എസ് തുടങ്ങിയ വിവിധ ട്രേഡ് യൂണിയനുകളിൽ നിന്നുള്ള തൊഴിലാളികൾ കൊടിയുടെ നിറം മറന്നാണ് മാർച്ചിൽ അണിനിരുന്നത് നഗരത്തിലെ ടാക്സി ഡ്രൈവർമാരുടെ ഉപജീവന മാർഗം തടസ്സപ്പെടുത്താതെയും ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഇടവരുത്താതെയും സർവീസ് നടത്തണമെന്ന് ഓൺലൈൻ ടാക്സി നടത്തുന്ന മാംഗോ ടാക്സി അധികൃതരോട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന യോഗത്തിൽ കലക്ടർ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു കലക്ടറുടെ ഇടപെടലിൽ പ്രശ്നത്തിന് ഉടൻ പരിഹാരം കാണുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് കോഴിക്കോട്ടെ ഓട്ടോ തൊഴിലാളികൾ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് നഗരത്തിലെ ഓട്ടോ ടാക്സി പണിമുടക്കിൽ വലിഞ്ഞ ജനങ്ങൾ പണിമുടക്ക് ഏറെ വലച്ചത് മറ്റ് ജില്ലക്കാരെയാണ് വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി കോഴിക്കോട്ടെത്തിയ യാത്രക്കാരുടെ ദുരവസ്ഥയുടെ നേർക്കാഴ്ചകളിലേക്ക് ട്രെയിനിൽ നിന്നിറങ്ങി ഒരു ഓട്ടോ പിടിക്കാൻ ഓടിയെത്തിയപ്പോഴാണ് മറ്റ് ജില്ലക്കാർ സംഭവം അറിയുന്നത് നഗരത്തിൽ ഓട്ടോ ടാക്സി പണിമുടക്കാണ് പൊള്ളുന്ന വെയിലിൽ കയ്യിലെ ലഗേജും പിടിച്ചെത്തിയവർക്ക് അമർഷം താങ്ങാനായില്ല നട്ടുചെയ്യായതിനാൽ സഹായത്തിനായും ആരുമില്ലായിരുന്നു അവസാനം നല്ലവനായ ഒരു കോഴിക്കോട്ടുകാരന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് പലരും ബസ്സിൽ യാത്രയാക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത് കോഴിക്കോട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെത്തിയ മറ്റ് ജില്ലക്കാർ പണിമുടക്കായതിനാൽ കുറച്ചൊന്നുമല്ല ബുദ്ധിമുട്ടിയത് പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് നഗരത്തിലെത്തിയ യാത്രക്കാർ പൊരുവെയിലത്ത് ബസ്സിന് കാത്തുനിന്നാണ് തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്നീട് തിരിച്ചത് തമിഴ് മാത്രം അറിയാവുന്ന തിരൂർ സ്വദേശി മതിവാനവും ഭാര്യ വനിതയും ഏറെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് മറ്റുള്ളവരോട് സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചത് കുഞ്ഞിന്റെ ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് വേണ്ടി കോർപ്പറേഷനിലേക്കുള്ള യാത്രയിലായിരുന്നു ഇരുവരും ഓട്ടോയിലുണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇവരും നഗരത്തിലെത്തിയത് കൈക്കുഞ്ഞിനെ ഏറെ നേരം തോളിലേന്തിയ ഇവർ പിന്നീട് ബസ്സിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് യാത്ര തിരിച്ചത് പലർക്കും നഗരത്തിന്റെ വിവിധയിടങ്ങളിലേക്ക് ആശ്രയമാകേണ്ട ഓട്ടോ ഇല്ലാത്തത് നിരാശയാണ് സമ്മാനിച്ചത് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സമരമാകാമെന്നും എന്നാൽ ജനജീവിതം ദുസ്സഹമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള സമരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണമെന്നുമായിരുന്നു യാത്രക്കാരിൽ ചിലരുടെ
ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകേണ്ടിയിരുന്നവരും കൈക്കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി എത്തിയവരും ലഗേജുമായി എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ഉഴലുന്ന കാഴ്ചയാണ് നഗരത്തിലെങ്ങും ദൃശ്യമായത് യാത്രക്കാരുടെ വിവിധ വികാരങ്ങളും ദൃശ്യങ്ങളും പകർത്തിയ ക്യാമറാമാൻ രാഹുൽ മക്കടയ്ക്കൊപ്പം ശ്രുതി ധ്രുവമ്പാടി കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷങ്ങൾക്ക് സമാപനം സ്വാതന്ത്ര്യ ലബ്ധിയുടെ എഴുപതാം വാർഷികാഘോഷ പക്ഷാചരണ സമാപന ദിവസത്തിൽ വിവിധ സ്കൂളുകളിൽ പ്രത്യേക അസംബ്ലി ചേർന്ന് ദേശീയഗാനം ആലപിച്ചു വിദേശ ആധിപത്യത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചതിന്റെ ആഘോഷങ്ങളാണ് ഭാരതമെങ്ങും ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചു മുതൽ തുടങ്ങുന്ന ആഘോഷങ്ങൾ ഒരാഴ്ച കാലമാണ് നീണ്ടു നിൽക്കുക സ്വാതന്ത്ര്യ ലബ്ധിയുടെ എഴുപതാം വാർഷികാഘോഷ പക്ഷാചരണ സമാപന ദിവസം ജില്ലയിലെ വിവിധ സ്കൂളുകളിൽ വിപുലമായ പരിപാടികളാണ് ഒരുക്കിയത് എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങളിലും പ്രത്യേകം അസംബ്ലി ചേർന്ന് ദേശീയഗാനം ആലപിച്ചു ഭാരതത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി പോരാടിയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളുടെ ഓർമ്മകൾ പുതുക്കിയും വിവിധ മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചുമുള്ള ഒരാഴ്ചത്തെ ആഘോഷങ്ങൾക്കാണ് ഇതോടെ സമാപനമായത് കോഴിക്കോട് ബി എം ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടന്ന വാർഷികാഘോഷ പക്ഷാചരണത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കൊപ്പം അധ്യാപകരും ദേശീയഗാനം ആലപിച്ചു ഹൈസ്കൂൾ ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് വത്സല ജോൺ മോഹനൻ പി കെ ശാലിനി എനേറ്റ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് സമൂഹത്തിന്റെ തെറ്റായ ചിന്താഗതികളും സ്ത്രീകളോടുള്ള സമീപനവും മാറേണ്ടിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് ജനതാദൾ ദേശീയ നിർവാഹക സമിതി അംഗം ശ്രേയാംസ് കുമാർ ഗ്രാമതല ജനജാഗ്രത സമിതി പുനഃസംഘടിപ്പിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വിലക്കയറ്റത്തിനും സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾക്കുമെതിരെ മഹിളാ ജനതാദൾ യു കോഴിക്കോട് ആദായ നികുതി ഓഫീസിനു മുന്നിൽ നടത്തിയ ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ വിലക്കയറ്റത്തിനും സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾക്കെതിരെയുമാണ് മഹിളാ ജനതാദൾ യു കോഴിക്കോട് ആദായ നികുതി ഓഫീസിനു മുന്നിൽ ധർണ നടത്തിയത് സംസ്ഥാനത്തെ മറ്റ് ജില്ലകളായ തൃശൂരിലും തിരുവനന്തപുരത്തും മഹിളാ ജനതാദൾ യുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മാർച്ചും ധർണയും നടന്നിരുന്നു ജനതാദൾ ദേശീയ നിർവാഹക സമിതി അംഗം ശ്രേയാസ് കുമാർ ജില്ലയിലെ ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു എന്നല്ലാതെ കുറയുന്നില്ല കുട്ടികൾ വരെ പീഡനത്തിനിരയാവുകയാണ് സമൂഹത്തിന്റെ ചിന്താഗതികളും സ്ത്രീകളോടുള്ള സമീപനവും മാറ്റേണ്ടതായിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു നിർഭയ കോടതി എല്ലാ ജില്ലകളിലും സ്ഥാപിതമാകുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ഒരു ജില്ലയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിയതായതാണ് കാണുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി ഗ്രാമതല ജനജാഗ്രത സമിതികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഗ്രാമതല ജാഗ്രത സമിതികൾ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുക കുടുംബ കോടതികളിലെ സ്ത്രീകളിലെ ഹർജി ലീഗൽ സർവീസ് സൊസൈറ്റി ബെനിഫിറ്റ്സ് ഫീസ് ചുമത്തൽ നിർത്തിവെക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളും പ്രവർത്തകർ ധർണയിൽ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു മഹിളാ ജനതാദൾ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വിമല ടീച്ചർ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷം വഹിച്ചു വി കുഞ്ഞാലി കെ പി മോഹനൻ എം കെ ഭാസ്കരൻ പി കിഷൻ ചന്ദ് എം സി അജിത കമലാദേവി ഒ പി ജീജ സുജ ബാലുശ്ശേരി സെലീം മടവൂർ തുടങ്ങിയവരും സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി ഭാരതിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തിയായി ശോഭയാത്രയിൽ ഒത്തുചേരുന്ന ഉണ്ണിക്കണ്ണന്മാർക്കും ഭക്തർക്കുമുള്ള പ്രസാദം ഒരുക്കാനുള്ള തിരക്കിലാണ് ബാലഗോകുലം പ്രവർത്തകർ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ എട്ടാമത്തെ അവതാരമായ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ജന്മദിവസമാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി ബാലദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തിയായി ബാലഗോകുലത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പ്രസാദവും ഒരുക്കിക്കഴിഞ്ഞു നഗരത്തെ അമ്പാടിയാക്കി മാറ്റുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ശ്രീകൃഷ്ണന്മാർക്കായി ഒരുക്കിയ നിവേദ്യമാണിത് കഴിഞ്ഞ നിരവധി വർഷക്കാലമായി കോഴിക്കോട് പത്മശ്രീ കല്യാണ മണ്ഡപം തളിയിൽ വെച്ച് ബാലഗോകുലം പ്രവർത്തകർ ഈ അഷ്ടമിരോഹിണി നാളിൽ പ്രസാദം നൽകി വരുന്നു അവിലും ശർക്കരയും മുന്തിരിയും ചേർത്ത മധുരപ്രസാദമാണ് ശോഭായാത്രയിൽ ചേരുന്ന ഉണ്ണിക്കണ്ണന്മാർക്കും ഭക്തർക്കും ഇവർ നൽകാറുള്ളത് തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് ആറുമണിയോടുകൂടിയാണ് പ്രസാദമൊരുക്കാൻ ആരംഭിച്ചത് ശർക്കര ഒരുക്കി അവിലും ഏലക്കയും ജീരകവും മുന്തിരിയും ചേർത്ത കൂട്ട് വലിയ പായയിൽ വിരിച്ച് മുത്തശ്ശിമാരും അമ്മമാരും കൊച്ചുമക്കളും ചേർന്ന് രണ്ടു പിടി അവിൽ പ്രസാദം പാക്കുകളാക്കിയാണ് ഭക്തർക്കായി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇത് സേവനമല്ല മറിച്ച് കർമ്മമാണ് എന്നാണ് ഈ അമ്മമാർക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരു പിടിയാവിലുമായി എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു കീർത്തനം തന്നെ കേട്ടാൽ നമുക്ക് എത്ര രോമാഞ്ചാണ് ആ ഒരു പിടി അവിലിന് ഭഗവാനെ എത്ര പ്രസാദിച്ചു അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാൻ നമ്മളിലും പ്രസാദിക്കട്ടെ മറ്റുള്ളവരിലും പ്രസാദിക്കട്ടെ എന്നിൽ നിങ്ങളിലും എല്ലാത്തിനും ഒരുങ്ങിക്കുന്ന ആ ആത്മചതനുണ്ടല്ലോ അതൊന്നും കൂടെ വ്യാപരിക്കട്ടെ 
വിലക്കുറിവിന്റെ പൂരവുമായി ഇന്ത്യയിലെ ആദിത്യ പറക്കം ജ്വല്ലറി ഇതാ കേരളത്തിൽ ബോബി ആൻഡ് മർഡോണ ഗോൾഡ് ഡയമണ്ട് പറക്കം ജ്വല്ലറി സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളുടെയും ഡയമണ്ട് ആഭരണങ്ങളുടെയും പ്രദർശനവും വിൽപ്പനയുമായി ജൂലൈ ഒൻപതിന് ശേഷം കോഴിക്കോട്ട് നിന്നും കേരളത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പറക്കം ജ്വല്ലറി കടന്നുവരുന്നു ബോബി ആൻഡ് മർഡോണ ഗോൾഡ് ഡയമണ്ട് പറക്കം ജ്വല്ലറി മിതമായ വിലയിൽ തുണിത്തരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന കോഴിക്കോട്ടെ ആദ്യത്തെ വസ്ത്ര വ്യാപാര കേന്ദ്രം കോഴിക്കോടിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്ത് പാളയം ജംഗ്ഷനിൽ അഞ്ചു നിലകളിലായി വിശാലമായ പാർക്കിംഗ് സൗകര്യത്തോടുകൂടി നൂറ്റി അൻപതോളം ഹോൾസെയിൽ റീറ്റെയിൽ ഷോപ്പുകൾ സാരി സെൽവാർ ടെസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് നൈറ്റി മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാവിധ ജെന്റ്സ് ലേഡീസ് ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് റെഡിമെയ്ഡ് വസ്ത്രങ്ങൾ പർദ ഇന്നർവെയർ നൈറ്റി ബെഡ്ഷീറ്റുകൾ മിതമായ നിരക്കിൽ ഈ വർഷത്തെ ഓണം ബക്രീദ് പർച്ചേസ് കെ വി കോംപ്ലക്സിൽ നിന്നാവട്ടെ കെ വി കോംപ്ലക്സ് പാളയം ജംഗ്ഷൻ കോഴിക്കോട് ഓണം ബക്രീദ് ഖാദി മെഗാ എക്സ്പോ മിഠായി തെരുവ് ഗാദി ഗ്രാമോദ്യോഗ് എംബോറിയം ഗാദിക്ക് മുപ്പത് ശതമാനം ഗവൺമെന്റ് റുബേറ്റും കൈനിറയ സമ്മാനങ്ങളും ഒന്നാം സമ്മാനം ഇരുപത്തഞ്ച് പവൻ സ്വർണ്ണ നാണയം രണ്ടാം സമ്മാനം ആറ് പവൻ സ്വർണ്ണ നാണയം മൂന്നാം സമ്മാനം ഒരു പവൻ വീതം പതിനാല് പേർക്കും കൂടാതെ ആഴ്ചതോറും നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ സിൽക്ക് സാരികളും ഗാദി ഗ്രാമ വ്യവസായ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നിരവധി സ്റ്റാളുകൾ ഫർണിച്ചറുകൾ കരകൌശല വസ്തുക്കൾ എന്നിവയ്ക്ക് പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൌണ്ട് സർക്കാർ അർദ്ധ സർക്കാർ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാർക്ക് പലിശരഹിത ക്രെഡിറ്റ് സൗകര്യം ലഭ്യമാണ് ഓണം ബക്രീദ് ഗാദി മെഗാ എക്സ്പോ വാർത്തകൾ തുടരുന്നു ഐ എസ് എമ്മായി ബന്ധപ്പെടുന്നവരെ ബോധവൽക്കരിച്ച് തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരണമെന്ന് ജമായത്ത് ഇസ്ലാമി ഹിന്ദ് കേരള ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്കാണെന്നും അവർ പറഞ്ഞു ജമായത്ത് ഇസ്ലാമി ദേശീയ ക്യാമ്പയിനെ കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു പ്രവർത്തകർ രാജ്യത്തെ സാമുദായിക സൗഹാർദ്ദം ശക്തിപ്പെടുത്തുക ബഹുസ്വരതയുടെയും സാഹോദര്യത്തിന്റെയും മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുക സമാധാനത്തിന്റെയും മാനവികതയുടെയും സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി ദേശീയ തലത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പീസ് ആൻഡ് ഹ്യൂമാനിറ്റി ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി സെപ്റ്റംബർ ഒന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ കേരളത്തിലും പ്രചരണ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു സമാധാനം മാനവികത എന്ന തലക്കെട്ടിൽ നടക്കുന്ന പ്രചരണ പരിപാടികളുടെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിന് തിരുവനന്തപുരം ഗാന്ധി പാർക്കിൽ അഖിലേന്ത്യ ഉപാധ്യക്ഷൻ സയ്യിദ് സാദത്തുല്ലാ ഹുസൈനി നിർവഹിക്കും ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി വൈവിധ്യമാർന്ന പരിപാടികളാണ് ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിന് മലബാറിന്റെ സൌഹൃദ പാരമ്പര്യം എന്ന വിഷയത്തിൽ മലപ്പുറത്ത് സെമിനാർ നടക്കും സെപ്റ്റംബർ പത്തിന് പരവൂരിൽ സാഹോദര്യ സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിക്കും സെപ്റ്റംബർ നാലിന് കാസർകോട് ടേബിൾ ടോക്കും സെപ്റ്റംബർ പതിനഞ്ചിന് കണ്ണൂരിൽ മാധ്യമ സെമിനാറും നടത്തും മതസൗഹാർദ്ദ രംഗത്ത് മികച്ച സേവനങ്ങൾ അർപ്പിച്ച വ്യക്തികൾക്ക് അവാർഡുകൾ വിതരണം ചെയ്യും മതസൗഹാർദ്ദ രംഗത്ത് മികച്ച മാതൃകകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അത്തരം അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി ഹിന്ദ് കേരള പ്രവർത്തകർ പറഞ്ഞു കേരള അമീർ എം ഐ അബ്ദുൽ ഹസീസ് അസിസ്റ്റന്റ് അമീർ ഷൈഖ് മുഹമ്മദ് കാരക്കുൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം കെ മുഹമ്മദ് അലി തുടങ്ങിയവരും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് അഭിഭാഷകരെ രക്ഷിക്കേണ്ട ബാധ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് കോടതിയിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ ആക്രമിച്ച ടൗൺ എസ് ഐ വിമോദിന് അനുകൂലമായി സത്യവാങ്മൂലം നൽകിയതെന്ന് ബാർ ഫെഡറേഷൻ സംസ്ഥാന ട്രഷറർ അഡ്വക്കേറ്റ് എടത്തൊടി രാധാകൃഷ്ണൻ വിമോദിന്റെ പല നടപടികളും തെറ്റാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടു തന്നെയാണ് തൃശൂരിൽ ചേർന്ന ബാർ ഫെഡറേഷൻ യോഗത്തിൽ ഈ തീരുമാനം എടുത്തതെന്ന് അഡ്വക്കേറ്റ് എടത്തൊടി രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു വിമോദിനെ ഞങ്ങള് അഭിഭാഷകരെ രക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു ബാധ്യത ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ രക്ഷിച്ചു ഞങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതായ അഫിഡവറ്റിന്റെ സത്യവാങ്ങിന്റെ മുകളിലാണ് ഇപ്പൊ വിമോദ് 
തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പോകുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ ഫെഡറേഷന്റെ സംസ്ഥാന ട്രഷറർ എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങളെ കമ്മിറ്റി കൂടിയ സമയത്ത് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി തൃശൂരിൽ വെച്ച് കൂടിയ സമയത്ത് ഞങ്ങള് വിമോദിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനാണ് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചതെങ്കിലും വിമോദിന്റെ പല നടപടികളും തെറ്റാണ് എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഞാൻ നേരിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും വിമോദ് പാവപ്പെട്ട തെരുവ് കച്ചവടക്കാരൻ നായിന്റെ മോനെ പട്ടി എടാ പോട എന്ന് വിളിച്ച് കണ്ടിട്ട് വലിച്ചെറിയുന്നത് സാധനങ്ങൾ ഉന്തുവണ്ടികള് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എത്രയോ പ്രാവശ്യം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ബേപ്പൂർ സബ് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ മൂന്നാം മുറ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഡി വൈ എഫ് ഐ നേതൃത്വത്തിൽ ബേപ്പൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി ഫോർട്ട് ജംഗ്ഷനിൽ പോലീസ് മാർച്ച് തടഞ്ഞു നിരവധി പ്രവർത്തകരാണ് മാർച്ചിൽ അണിചേർന്നത് ബേപ്പൂർ എസ് ഐയുടെ മൂന്നാം മുറ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഡി വൈ എഫ് ഐ നേതൃത്വത്തിൽ ബേപ്പൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി ബി സി റോഡിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച മാർച്ച് പോർട്ട് ജംഗ്ഷനിൽ ചെറുവണ്ണൂർ സി എ ദിനേശൻ കൊറത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പോലീസ് തടഞ്ഞു മൂന്നാം മുറ തുടരുന്ന ബേപ്പൂർ പോലീസിന്റെ നടപടിക്കെതിരെ മാർച്ചിൽ പ്രതിഷേധമിരമ്പി മുതിർന്ന സി പി എം നേതാവ് അടുക്കടി അടുത്തുടി രാധാകൃഷ്ണൻ മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മുൻ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജും ഇന്നത്തെ ചെയർമാനുമായ ജസ്റ്റിസ് നാരായണ കുറുപ്പ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ ബാച്ചിനെ പറ്റി ടെസ്മാരെ ബാച്ചിനെ പറ്റി രണ്ടാഴ്ച മുമ്പേ അദ്ദേഹം ഒരു പരസ്യ പ്രസ്താവന നടത്തി ഇത്ര തെമ്മാടികളായ ഇത്ര ഗുണ്ടായുസത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതായ ആൾക്കാരാണ് ഈ ബാച്ചിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് കെ ടി സ്മിജിത് അധ്യക്ഷം വഹിച്ചു ഡി വൈ എഫ് ഐ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം എം സമീഷ് ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറി കെ ഷെഫീഖ് പി രഞ്ജിത് കുമാർ എം അനൂപ് ഋതിൻദാസ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ബേപ്പൂർ ദേശീയ അന്തർദേശീയ തലങ്ങളിൽ നിരവധി നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്ത ബദിര താരങ്ങൾക്ക് അർഹമായ ജോലിയോ പ്രോത്സാഹനമോ ഉപരിപഠന സാധ്യതകളോ നൽകാൻ സർക്കാരിന് സാധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് കേരള ബദിര സ്പോർട്സ് കൌൺസിൽ ഈ മാസം ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് വരെ കോഴിക്കോട് നടക്കുന്ന ഇരുപത്തിരണ്ടാമത് സംസ്ഥാന ബദിര കായികമേളയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഇവർ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത് ഇരുപത്തിരണ്ടാമത് ബദിര സംസ്ഥാന കായികമേള ഈ മാസം ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തെട്ട് വരെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഒളിമ്പ്യ റഹ്മാൻ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കും പതിനാല് ജില്ലകളിലെ ബദിര സർക്കാർ സ്കൂളുകൾ കോളേജുകൾ പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളുകൾ ബദിര സ്പോർട്സ് കൌൺസിലിന് കീഴിലുള്ള ക്ലബുകൾ എന്നിവയിൽ നിന്നുമായുള്ള കുട്ടികളാണ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിനും പതിനാറ് വയസ്സിനും ഇടയിലുള്ള ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കും സംസ്ഥാന തലത്തിൽ നിന്നും ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നവർ ദേശീയ തലത്തിലും അതിനുശേഷം അന്തർദേശീയ തലത്തിലും മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കും ദേശീയ തലത്തിലും അന്തർദേശീയ തലത്തിലും പല നേട്ടങ്ങളും കൊയ്യാൻ കേരള ബദിര സ്പോർട്സ് കൗൺസിലിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ താരങ്ങൾക്ക് അർഹമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു ജോലിയോ പ്രോത്സാഹനമോ ധനസഹായമോ ഉപരിപഠനം നടത്താനുള്ള സാങ്കേതിക സഹായമോ ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഇതിനുള്ള സാഹചര്യം അധികൃതർ ഉണ്ടാക്കി തരണമെന്നും സംഘടക സമിതി ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു ഭർത്താവുമായി പിണങ്ങി കഴുകിയായിരുന്ന വീട്ടമ്മ മരിച്ച നിലയിൽ കൊടിനാട്ടുമുക്ക് ഓളവണ്ണ കാഞ്ഞിരക്കുഴിത്താഴം വിജയകുമാരിയമ്മയുടെ അഞ്ചു ദിവസം പഴക്കമുള്ള മൃതദേഹമാണ് വീട്ടിൽ നിന്നും കണ്ടെടുത്തത് നല്ലളം പോലീസ് ഇൻക്വസ്റ്റ് നടത്തി ഒളവണ്ണ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കൊടിനാട്ടുമുക്കിൽ വീടിനകത്ത് വീട്ടമ്മയുടെ അഞ്ചു ദിവസം പഴക്കമുള്ള മൃതദേഹം നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വയസ്സുള്ള കാഞ്ഞിരക്കുഴിത്താഴം വിജയകുമാരിയെയാണ് ഞരമ്പ് മുറിച്ച ശേഷം തൂങ്ങിയ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് വീട്ടിൽ നിന്നും ദുർഗന്ധം വമിച്ചതിനെ തുടർന്ന് സമീപവാസികൾ പോലീസിൽ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് നല്ലളം പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തിയാണ് വീട് തുറന്ന് പരിശോധിച്ചത് നല്ലളത്ത് ഒരു സ്വകാര്യ കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന വിജയകുമാരിയെ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ പുറത്ത് കണ്ടിരുന്നില്ലെന്നും രണ്ടു വർഷമായി ഭർത്താവുമായി പിരിഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നെന്നും സമീപവാസികൾ പറഞ്ഞു നല്ലളം എസ് എച്ച് ഒ റിയാസ് ചാക്കിരി എസ് ഐ സുധാകരൻ സുശീല ഒളവണ്ണ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് മെമ്പർ മഠത്തിൽ അബ്ദുൾ അസീസ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി മരിച്ച വിജയകുമാരിക്ക് വിവാഹിതയായ ഒരു മകളുണ്ട് ശബരിമലയെ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ കോർപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ആക്കാനുള്ള നീക്കം എന്ത് വില കൊടുത്തും തടയുമെന്ന് പണിക്കർ സർവീസ് സൊസൈറ്റി കണിയാർ ട്രസ്റ്റ് ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു ക്ഷേത്രാചാരങ്ങളിൽ അറിവുള്ളവരെയും ഈശ്വര വിശ്വാസമുള്ളവരെയും ദേവസ്വം ബോർഡുകളി
ശബരിമലയെ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയാക്കാനുള്ള നീക്കം എന്ത് വില കൊടുത്തും തടയും പ്രസാദം ക്ഷേത്ര വികസനത്തിന് വേണ്ടിയാകട്ടെ എന്ന് കരുതിയാണ് ഭക്തർ വാങ്ങുന്നത് അത് കച്ചവടക്കണ്ണോടെ കണ്ട് വില കൂട്ടാനാണ് നീക്കം ഇത് ഖജനാവ് നിറയ്ക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് ഈശ്വര വിശ്വാസമില്ലാത്തവരെയും അറിവില്ലാത്തവരെയും ദേവസ്വം ബോർഡുകളിൽ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ഷേത്രാചാരങ്ങളിൽ പ്രാവീണ്യമുള്ളവരെയും ഹൈന്ദവ സംഘടനാ പ്രതിനിധികളെയും ദേവസ്വം ബോർഡിൽ നിയമിക്കണമെന്നും ഭക്തർക്ക് പാർക്കിംഗ് ഫീസ് മുതൽ വെള്ളം വരെയുള്ളവ സൗജന്യമായി നൽകണമെന്നും പണിക്കർ സർവീസ് സൊസൈറ്റി നേതൃത്വം വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് വാർത്തകളിൽ ഒരിടവേള കൂടി വിലക്കുറവിന്റെ പോരുവുമായി ഇന്ത്യയിലെ ആദിത്യ പറക്കം ജ്വല്ലറി ഇതാ കേരളത്തിൽ ബോബി ആൻഡ് മർഡോണ ഗോൾഡ് ഡയമണ്ട് പറക്കം ജ്വല്ലറി സ്വർണാഭരണങ്ങളുടെയും ഡയമണ്ട് ആഭരണങ്ങളുടെയും പ്രദർശനവും വിൽപ്പനയുമായി ജൂലൈ ഒൻപതിന് ശേഷം കോഴിക്കോട്ട് നിന്നും കേരളത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പറക്കം ജ്വല്ലറി കടന്നുവരുന്നു ബോബി ആൻഡ് മർഡോണ ഗോൾഡ് ഡയമണ്ട് പറക്കം ജ്വല്ലറി അപ്പൊ ടാക്സ് കുറയില്ലേ നമുക്ക് പറ്റില്ലാട്ടാ വെല്ലില്ലാണ്ട് ഒരു തരി സ്വർണം പോലും ഇത് പുറത്തൊക്കെ പോവില്ല അത് നമ്മുടെ കമ്പനി പോളിസിയാ നിങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന സ്വർണത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഭാവിയിൽ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന ഏതൊരു തർക്കത്തിലും നിയമ പരിരക്ഷ ലഭിക്കുവാനും ഉടമസ്ഥാവകാശം തെളിയിക്കുവാനുമുള്ള ആധികാരികമായ രേഖയാണ് ബില്ല് ഒപ്പം നിങ്ങൾ വാങ്ങിയ സ്വർണം നിയമവിധേയമായി കൈമാറ്റം ചെയ്യാനും വിൽക്കാനും ബില്ല് അത്യാവശ്യമാണ് അത് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ കുഴപ്പമുണ്ട് നിങ്ങൾ വാങ്ങിയ സ്വർണത്തിന്റെ സോഴ്സ് അന്വേഷിച്ച് വല്ല ഉദ്യോഗസ്ഥർ വന്ന കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ തെളിവില്ല സാങ്കതി കഴിയുന്ന പോ സ്വർണത്തിന്റെ പരിശുദ്ധിയും തൂക്കവും കല്ലുകളുടെ തൂക്കവും എല്ലാം കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയതാണ് ഈ ബിൽ അതിനാണ് വാല്യൂ അത്ര വലിയ ടാക്സ് ഒന്നും ഇല്ല വെറും ഒന്നേകാൽ ശതമാനം അത്രേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങളോട് പലരും പറഞ്ഞത് കുറെ പൈസ ആകുന്നാണല്ലോ നമുക്ക് ആ ലാഭം വേണ്ടോ ബില്ലെടുത്തു സ്വർണം വാങ്ങുമ്പോൾ ബിൽ ചോദിച്ചു വാങ്ങൂ അത് നിങ്ങളുടെ അവകാശമാണ് സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയോടെ മലബാർ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് വാർത്തകൾ തുടരുന്നു റോഡരികിൽ നിർത്തിയിട്ട ബസ്സുകൾക്കു നേരെ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുടെ ആക്രമണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയിലാണ് സംഭവം സ്കൂൾ ബസ് ഉൾപ്പെടെ രണ്ട് ബസ്സുകളാണ് തകർത്തത് ബേപ്പൂർ ആറാം ആശുപത്രിക്ക് സമീപം പെട്രോൾ പമ്പിന് എതിർവശത്ത് റോഡരികിൽ നിർത്തിയിട്ട രണ്ട് മിനി ബസ്സുകൾക്ക് നേരെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി ആക്രമണം ഉണ്ടായത് മുനീർ എം എൽ എയുടെ പ്രാദേശിക വികസന ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വാങ്ങിയ കുറ്റിച്ചിറ ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂളിന്റെ കെ എൽ പതിനൊന്ന് എ ക്യു മൂന്ന് എട്ട് നാല് ഒന്ന് എന്ന മിനി ബസ്സും കെ എൽ പൂജ്യം ഏഴ് എ സെഡ് ഒൻപത് ഒൻപത് എന്ന മനീഷ ടൂറിസ്റ്റ് മിനി ബസ്സുമാണ് സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ അടിച്ചു തകർത്തത് ബസ്സുകളുടെ ചില്ല് പൂർണ്ണമായും തകർന്നിട്ടുണ്ട് കുറ്റിച്ചിറ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ അധികൃതരുടെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബേപ്പൂർ പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ബേപ്പൂർ രാജ്യത്ത് വർദ്ധിക്കുന്ന ഫാസിസ്റ്റ് പ്രവണതകൾക്കെതിരെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർ ഒരുമിക്കണമെന്ന് ഇടതു ചിന്തകൻ ഡാം പുനിയാനി കോഴിക്കോട് നടന്ന കെ എസ് ബിമൽ അനുസ്മരണ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഫാസിസത്തിനെതിരെ സമാന ചിന്താഗതിക്കാർ ഒന്നിക്കണമെന്ന് പ്രമുഖ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകൻ രാം പുനിയാനി ടൌൺഹാളിൽ ജനാധിപത്യ വേദി സംഘടിപ്പിച്ച കെ എസ് ബിമൽ അനുസ്മരണവും ഓപ്പൺ ഡിബേറ്റും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയല്ല ഹിന്ദു ദേശീയത എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ഇന്ത്യൻ പാരമ്പര്യം രാഷ്ട്രീയ അധികാരം ഒരു വ്യക്തിയിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയാണ് ബി ജെ പി ചെയ്യുന്നത് തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് എതിരെ നിൽക്കുന്ന സംഘടനകളെ ആക്രമിക്കുന്ന ആർ എസ് എസ് ആണ് സാംസ്കാരിക സംഘടന എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് രാജ്യത്തിന്റെ സമസ്ത മേഖലകളിലും യോഗ്യത നോക്കാതെ ഇഷ്ടക്കാരെ നിയമിക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കോർപ്പറേറ്റും ഫാസിസവും രാജ്യത്തെ അവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് കന്യകകുമാറിന് ജാമ്യം ലഭിച്ചിട്ട് അത് വാർത്തയാക്കാൻ പോലും രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ മാധ്യമങ്ങൾ തയ്യാറായിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ കെ എൻ അജയ് കുമാർ അധ്യക്ഷം വഹിച്ചു പ്രൊഫസർ വി എസ് അനിൽകുമാർ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നിർവഹിച്ചു ഇടതുപക്ഷം മാറുന്ന പാടകൾ എന്ന വിഷയത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഓപ്പൺ ഡിബേറ്റിൽ അജയ് ഘോഷ് പി ജെ ബേബി ഡോക്ടർ രാഘവൻ പയ്യനാട് സണ്ണി എം കബിക്കാട് ശരത് കേരളീയം ഡോക്ടർ പ്രസാദ് ഡോക്ടർ ആസാദ് കെ പി ചന്ദ്രൻ ലാൽ കിഷോർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ഒരു പുസ്തകം പുറത്തിറങ്ങുന്നു ഐ എസ് ആർ ഒ ചാരക്കേസ് അട്ടിമറിച്ചത് സി ബി ഐ ആണെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി രാജൻ ചെറുകാട് എഴുതിയ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രകാശനം ഓഗ
എ പ്രദീപ് കുമാർ എം എൽ എ മുൻമന്ത്രി അഡ്വക്കറ്റ് പി ശങ്കരൻ ബി ജെ പി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സുരേന്ദ്രൻ ടി വി ബാലൻ സി ആർ നീലകണ്ഠൻ അഡ്വക്കറ്റ് മഞ്ചേരി സുന്ദർരാജ് എൻ രാജേഷ് എന്നിവരും ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിക്കും പാലക്കാട്ടെ ജ്വാല പബ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് ശബരിമലയിലെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ ഇതുവരെ ഒരു സർക്കാരും ഇടപെട്ടിട്ടില്ലെന്നും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി ഇടപെടുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും അദ്ദേഹം കോഴിക്കോട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു മതവിശ്വാസത്തിലും സർക്കാർ ഇടപെടാറില്ല ഹൈന്ദവ വിശ്വാസ കാര്യത്തിൽ മാത്രം ഇടപെടുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഒക്കെയായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ അതിൽ ഗവൺമെന്റ് ഇടപെടാൻ പാടില്ല അത് അതിനർഹതപ്പെട്ടവര് അർഹതപ്പെട്ട വേദികളിൽ ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനമെടുക്കുക അടുത്ത വർഷം ആദ്യത്തോടെ സംസ്ഥാനത്ത് സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യുതീകരണം നടപ്പിലാക്കുകയാണ് സർക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് തൊഴിൽ മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ ജില്ലാ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് എംപ്ലോയീസ് സഹകരണ സംഘം നൽകിയ സ്വീകരണത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം നവംബറോടെ വയറിംഗ് പൂർത്തിയാക്കിയവർക്കാണ് വൈദ്യുതി നൽകാൻ തീരുമാനം സംസ്ഥാനത്ത് ജനുവരിയോടെ സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യുതീകരണം നടപ്പിലാക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു ചില നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഇത് പൂർത്തിയായെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വൈദ്യുതി ബോർഡ് എംപ്ലോയീസ് സഹകരണ സംഘം നൽകിയ സ്വീകരണത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴി ഉപഭോക്താക്കളുടെ വിവരം ശേഖരിച്ച് വയറിംഗ് പൂർത്തിയാക്കിയവർക്കെല്ലാം വൈദ്യുതി നൽകാനാണ് തീരുമാനം വൈദ്യുതി ഉത്പാദനത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായ പങ്കുവഹിക്കുന്ന ജില്ലയാണ് കോഴിക്കോട് ബാണാസുര സാഗർ പെരുവണ്ണാമൂഴി കക്കയം ഹൈഡൽ ടൂറിസം പദ്ധതിയും ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ടെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു സംഘം സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് സി എം സുനിലേശൻ അധ്യക്ഷം വഹിച്ചു സംഘം അംഗങ്ങളുടെ മക്കളിൽ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയവരെ ആദരിച്ചു കെ ഒ ഹബീബ് പ്രസരണ വിഭാഗം നോർത്ത് ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ പി കുമാരൻ സി കെ സുരേഷ് ബാബു കെ സി രാജൻ എം വിനോദ് ഇ മനോജ് ടി ശ്രീഹരി വി എസ് വിവേക് സി അരവിന്ദാക്ഷൻ എ കെ അബ്ബാസ് സ്വാഗത സംഘം ചെയർമാൻ കെ ജയപ്രകാശൻ ടി എച്ച് ജയരാജ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് ഡെന്റൽ പ്രവേശനത്തിൽ സ്വാശ്രയ കൊള്ളയ്ക്ക് സർക്കാർ കൂട്ടുനിൽക്കുകയാണെന്ന് എം എസ് എഫ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം പി നവാസ് പാവപ്പെട്ടവന്റെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നിഷേധിക്കുന്ന നിലപാടുകളാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നതെങ്കിൽ ശക്തമായ സമരങ്ങളുമായി എം എസ് എഫ് മുന്നോട്ടു പോകുമെന്നും നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കി സ്വാശ്രയ ദന്തൽ പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാനേജ്മെന്റുകൾക്ക് കൊള്ളലാഭം നേടാനുള്ള സാഹചര്യം സർക്കാർ സൃഷ്ടിക്കുകയാണെന്നും ഏകീകൃത ഫീസിന്റെ മറവിൽ മാനേജ്മെന്റുകൾക്ക് അധിക വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ അനുമതി നൽകി സ്വാശ്രയ കോളേജുകളുടെ പ്രൊമോട്ടർമാരായി സർക്കാർ മാറുകയാണെന്നും എം എസ് എഫ് നേതൃത്വം വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു മുൻ വർഷങ്ങളിൽ അൻപത് ശതമാനം വരുന്ന മെറിറ്റ് സീറ്റിൽ ഇരുപത്തെട്ട് ശതമാനം സീറ്റിൽ ഇരുപത്തി മൂവായിരം രൂപയും അൻപത്തിരണ്ട് ശതമാനം സീറ്റിൽ നാൽപ്പത്തിനാലായിരം രൂപയും ഇരുപത് ശതമാനം സീറ്റിൽ ഒന്നേ മുക്കാൽ ലക്ഷം രൂപയുമായിരുന്നു ഫീസ് ഘടന എന്നാൽ ഇരുപത് ശതമാനം സീറ്റിൽ അൻപതിനായിരം എൺപത് ശതമാനം സീറ്റിൽ നാല് ലക്ഷത്തിൽ അധികവുമാണ് പാവപ്പെട്ടവന്റെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നിഷേധിക്കുന്ന നിലപാടുകളുമായാണ് സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ സമര പരിപാടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് എം എസ് എഫ് നേതൃത്വം പറഞ്ഞു എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ മിടുക്കന്മാരായ നിർദ്ധന വിദ്യാർത്ഥികൾ ഭാരിച്ച ഫീസ് നൽകാതെ പ്രവേശനത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയാണ് ഏകീകൃത ഫീസിൽ സർക്കാർ ഫീസുകൾ കുറയ്ക്കാൻ തയ്യാറാകണമെന്നും എം എസ് എഫ് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇനി വാർത്തകൾ ചുരുക്കത്തിൽ വാർത്തകൾ ചുരുക്കത്തിൽ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക വിലാസം ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് ജില്ലാ വാർത്തകൾ ഡോട്ട് കോം പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി മാംഗോ ടാക്സി നിർത്തലാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സംയുക്ത മോട്ടോ തൊഴിലാളി നേതൃത്വത്തിൽ പണിമുടക്കി പ്രതിഷേധവുമായി കലക്ടറേറ്റ് മാർച്ച് ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി ആഘോഷ ഒരുക്കങ്ങൾ അവസാനഘട്ടത്തിൽ പ്രസാദ വിതരണം കുറ്റമറ്റതാക്കാൻ വനിതാ പ്രവർത്തകരും സ്വാതന്ത്ര്യ ലബ്ധിയുടെ എഴുപതാം വാർഷിക പക്ഷാചരണത്തിന് സമാപനം കുറിച്ച് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പ്രത്യേക അസംബ്ലി ചേർന്ന് ദേശീയ ഗാനം ആലപിച്ചു ഈ വാർത്താ ബുലറ്റിൻ സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം ജില്ലാ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത് ഡിസൈൻഡ് വിത്ത് ഓഫ് ഗോഡ് ജമനൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വലേഴ്സ്